வணக்கம் நான் உங்க பாலகிருஷ்ணன் பேசுறேன் சென்னை சமையல் சேனலுக்காக லாஸ்ட் கடைசி ரெண்டு வாரமா நம்ம ஏதோ பப்ளிஷ் பண்ணல நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க ஏன் இந்த கேப் விட்டுட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் பண்ண முடியாத டைம் கிடைக்கல தப்பா எடுத்துக்காதீங்க இந்த வாரம் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா போலி போலி வந்து யூஸ்வலா ஸ்வீட் போலி பண்ணி சாப்பிடுவாங்க பருப்பு போலி தேங்காய் போலின்னு சொல்லுவாங்க நான் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமா கார போலி பண்ண போறேன் இன்னைக்கு கார போலி வந்து ரொம்ப குயிக்கா பண்ணிடலாம் ஈஸியா இது பண்ணிக்கலாம் இதோட இந்த போலி இந்த போலியோட ஜென்ரலா இந்த போலியோட ஆரிஜின் எங்க பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கர்நாடகா அப்புறம் சதர்ன் ஸ்டேட்ஸ் சதர்ன் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடுல பண்றாங்கன்னு சொல்றாங்க நம்ம இந்த போலி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ரொம்ப ஈஸியா சிம்பிளா பண்ணி பார்க்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பண்ணலாமா ஓகே இப்ப நம்ம வந்து தேவையான பொருட்களை பார்க்கலாம் ஒரு கப்பு மைதா மாவு ஒரு கப்பு கோதுமை மாவு ஒரு மூணு நாலு ஸ்பூன் எண்ணெய் தேவையான அளவு உப்பு மாவு பிசைகிறதுக்கு தண்ணி இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டு பாகமாக பண்ணணும் முதல்ல வந்து மாவு வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் பக்கத்தில் பக்கவாட்டில் என்ன பண்ணணும் சைட்லேயே நம்ம வந்து சைட் பை சைட் அந்த தொக்கு ரெடி பண்ணிக்கணும் காரத்துக்கு அந்த கோர் கார தொக்கு ரெடி பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த மாவை உருட்டி அதில் தொக்கு வச்சு நம்ம பண்ண போகிறோம் இதுதான் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த மாவு வந்து பிசைஞ்சி வச்சுக்கலாம் தே உருட்டி ஊற வச்சிடலாம் ஸோ தேவையான அளவு உப்பு நீங்கள் தான் பார்த்து போட்டுக்கணும் மாவு வந்து நல்லா சாஃப்டாக வர மாதிரி நீங்கள் மாவை உருட்டிக்கணும் சரிங்களா இப்போ இந்த மாவை இதில் போடுறேன் தேவையான அளவுக்கு உப்பு அதாவது ரொம்ப நிறைய போட்டாதீங்க உப்பு ஏன்னா நம்ம அந்த கால தொக்குலையும் வந்து நம்ம உப்பு போடுவோம் அதுக்கப்புறம் எண்ணெய் எண்ணெய் வந்து நான் ஒரு மூணு ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுக்கேன் மூணு ஸ்பூன் தாராளமாக விட்டுக்கலாம் ஏன்னா நம்ம போலி பண்ணுறதுக்கு நிறைய கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு தான் ஆகணும் இப்போ இதை பிசைக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த மாவு நல்லா ஒரு சப்பாத்தி மாவு அந்த பதத்துக்கு உருட்டி வச்சுருக்கேன் இங்கே பாருங்க மாவு வந்து இப்படி அமுக்குன்னா அப்படி அமுங்கி நல்லா சாஃப்டாக ஆகணும் இது அப்படியே ஊறிட்டு இருக்கட்டும் இந்த மாவு தேவையான அளவு கூட எண்ணெய் மேலே தேய்ச்சி அதை ஊற வச்சுருங்க மேலே அப்படியே எண்ணெய் அப்ளை பண்ணி ஊற வச்சுருங்க இப்போ சைட் பை சைட் நம்ம இந்த மசாலாவுக்கு தேவையானதை பார்ப்போம் வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகா பூண்டு ஒரு நாலு பூண்டு தட்டி வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் எவ்வளோனா ஒரு நாலு வெங்காயம் ஒரு நாலு தக்காளி பூண்டு வந்து ஒரு நாலு பல் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா போதும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் மஞ்சள் பொடி மிளகாய் தூள் தனியா தூள் தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு உளுத்த பருப்பு எண்ணெய் உப்பு தேவையான அளவு இப்போது இந்த மசாலா மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கலாம் அது வரைக்கும் இந்த மாவு ஊறட்டும் போலவா இந்த மாதிரி ஒரு கடாய் தாளிக்கிற கரண்டி எடுத்துக்கோங்க ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிடலாம் பண்ணியாச்சு இப்ப ஒரு மூணு ஸ்பூன் நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன் மூணு டீ ஸ்பூன் இல்ல டேபிள் ஸ்பூன் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் வச்சிருக்கேன் எடுத்து ஊத்திருங்க எண்ணெய் காயட்டும் இப்போ பாருங்க எண்ணெய் காஞ்சிருக்கு நான் இப்போ கடுகு போடுறேன் கடுகு வந்து அப்படியே பொரியணும் பொரிய வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க இப்போ கடுகு பொரியுது கடுகு பொரியுத வாசனையே தனிதான் இப்போ தேவைப்பட்ட தேவைப்படுறவங்க கொஞ்சம் கருவேப்பை ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஸ்டேஜில் நான் இப்போ வந்து இந்த சோம்பு ஆட் பண்ணுறேன் 
சோம்பு போட்டு கொஞ்சம் ஆயிட்டு இருக்கட்டும் அது அப்படியே ஒரு ப்ரௌனிஷ் ஒரு ஒரு பொன் நிறமா வரணும் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க பொன் நிறமா வந்ததுன்னா வந்து இப்ப இந்த பூண்டு நாலு பட்டு தள்ளி வச்சிருக்கோம் இல்லையா அந்த பூண்ட போட்டுருங்க அதுவும் கொஞ்சம் அப்படியே வதங்கட்டும் ஆ இது ஒரு வாசனை தான் தனி வாசனை அதுக்கப்புறம் இந்த வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சிருக்க வெங்காயத்தை போட்டுருங்க இந்த வெங்காயம் அப்படியே பொன்னிறமா வரணும் அப்பதான் வந்து அந்த பீஸ் அந்த பீஸ் சுவை கிடைக்கும் உங்களுக்கு இது பொன்னிறமா வரது வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படியே பொன்னிறமா வந்துருச்சு பொன்னிறமா வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த வெட்டி வச்சிருக்க பச்சை மிளகாய் ஒரு பச்சை மிளகாய போட்டுருங்க அதை போட்டு கொஞ்சம் அப்படியே ஒரு ரொம்ப வதக்க வேண்டாம் சும்மா ஒரு ஒரு டுவெண்ட்டி செகண்ட் வதக்குனா போதும் ஒரு இருபது செகண்ட் வதக்கிட்டு இப்போ இதை கட் பண்ணி வச்சுக்க தக்காளியை இதில் ஆட் பண்ணிவிடுங்க கட் பண்ணி வச்சுக்க தக்காளி இதை போட்டு நல்லா கிளறிட்டு இருக்க தக்காளி கொஞ்சம் வதங்கணும் அந்த வதங்குற அந்த பச்சை இது இருக்கும்போது தேவையானதெல்லாம் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் இந்த ஒரு சின்ன டீ ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க மஞ்சள் ஃபஸ்ட்டு மஞ்சள் இதில் ஒரு முக்கா முக்கா ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடியை போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் மிளகாய்த்தூள் நல்லா ஒரு தலை தட்டி ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க போதும் ஏன்னா நம்ம பச்சை மிளகாய் வேறு போட்டிருக்கோம் போதும் ரெண்டு ஸ்பூன் போதும் ரெண்டு 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 டீ ஸ்பூன் போதும் அதுக்கப்புறம் தனியா தனியாகவும் தலை தட்டி ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் சேர்ந்து கொஞ்சம் கிளறி விடுங்க இப்போ இந்த பிடிச்சி வச்சிருக்க கல்லுப்பு இந்த பிடிச்சி வச்சிருக்க கல்லுப்பை அப்படியே தேவையான அளவுக்கு மேலே போட்டுக்கோங்க ஸோ எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுருங்க ஸோ இப்போ அதுக்கப்புறம் இந்த டிஷ்ஷு வேகணும் அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணணும் இப்போ நல்லா கிளறிட்டேன் கிளறி வெந்துட்டு இருக்குது இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ஒரு அரை கிளாஸ் அரை அரை கிளாஸ் தண்ணி ஊத்துறேன் அரை கிளாஸ் தான் அதுக்கு மேலே ஊத்திடாதீங்க அந்த தக்காளியும் வெங்காயமும் நல்லா வதங்கணும் அதுக்காக ஒரு அரை கிளாஸ் தண்ணி போட்டு நல்லா வேக வச்சிருங்க இப்போ ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நம்ம அந்த இதை வதக்கிட்டோம் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு கரெக்ட் ஒரு சரியான பதம் ஸோ இந்த நேரத்தில் வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு நல்லா இப்போ இதுதான் இதுதான் வந்து காலத்துக்கு தேவையான இந்த மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சுங்களா அந்த கலவை ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம வாசனை சூப்பர் இப்ப நான் என்ன பண்றேன் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கிற தேவைனா பண்ணுங்க இல்லைன்னா கூட ஒண்ணும் இல்லை நான் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிருக்கேன் ஆஃப் பண்ணிடலாமா இப்ப நம்ம வந்து இந்த ஊற வச்சிருக்க மாவு இந்த பசிச்சு வச்சிருக்க மாவுல இருந்து நான் பின்னு இதை எடுத்து இந்த அளவுக்கு சைஸ்ல எடுத்திருக்கேன் பிசையத்துக்கு ஊழ்றத்துக்கு கொஞ்சம் மாவு எடுத்திருக்கேன் போட்டுட்டு இந்த கல்லுல இந்த 
பொருட்டுவோம் இப்போ நல்லா தட்டிட்டே வாங்க இந்த அளவுக்கு முதல்ல பண்ணிக்கோங்க தட்டும் போது இந்த உருட்டும் போது தேவையான இந்த மாவு போட்டு போட்டு உருட்டினீங்கன்னா பிஞ்சுக்காம வரும் இதுல ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் இது நம்ம மைதா போட்டு பண்றதுனால இது இந்த ஈவினிங்ல பண்ணி சாப்பிட்ருங்க டின்னருக்குலாம் இதை பண்ணாதீங்க ஏன்னா மைதா மாவு நைட்ல சாப்பிட்றது நாட் அட்வைஸ்பிள் சொல்றாங்க ஸோ அதை நீங்க தவிர்த்துருங்க இப்போ இந்த அளவுக்கு மாவு பதிவு பண்ணி வச்சுட்டு இப்போ நம்ம பண்ணி வச்சிருக்க மசாலால இருந்து கொஞ்சம் எடுத்து இதுல போடுங்க இன்ஃபேக்ட் இது வந்து கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கு அப்புறம் கூட இதை எடுத்து போடலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி போட்டு ஒரு சுத்தி சரிங்களா இந்த ஸ்டேஜில் நான் என்ன பண்ணுறேன் லைட்டாக அப்படியே அமுக்கிட்டு இப்போது இந்த மாதிரி அப்படியே கையாலேயே அமுக்கிக்கிட்டே இருங்க மேக்சிமம் எவ்வளோ பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ அமுக்கிக்கிட்டே இருங்க தேவைப்பட்டதுனா இந்த மாவு அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சம் அப்படி கொஞ்சம் பிதுங்கி தான் வரும் வெளியில் பிதுங்கி தான் வரும் பட் அதை பற்றி கேப் பண்ணிக்காதீங்க அப்படியே ஒரு ஒரு ரோல் கொட்டி ரோல் பண்ணிவிட்டு நல்லா மாவு சப்பாத்தி மாவு மாரி அப்படியே ரோல் பண்ணுங்கள் இந்த சைடில் வந்து நான் இது பண்ணி வச்சுருக்கேன் தவா வந்து ரெடியாக இருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம போடலாம் தேவைன்னாச்சுக்கோங்கூலி தயார் காரப்போலி தயார் ஸோ டெஃபினட்டாக இது வந்து உங்களுக்கு ஸ்வீட் போலி தேங்காய் போலி பருப்பு போலி சாப்பிட்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக வேணும்னு நினைக்கிறவங்க இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்டு பார்க்கலாமா எனக்கு வாய் ஊழுது நம்ம சாப்பிட்லாம் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அந்த பெல் பட்டனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி